am Rande eines großen Waldes wohnte ein armer Holzacker mit seiner Frau und seinen zwei Kindern, Hansel und Goethe. Sie waren so arm, dass sie oft nichts zu essen hatten. Als nun eine Tour kam, mussten sie jeden Abend hungrig zu Bett gehen und ihre Nacht beschlossen. Die Eltern. Die Kinder am nächsten Morgen in die Wald zu führen und sie dort zurückzulassen. Gott sollte ihnen Wirte helfen, aber Hansel schlief nicht und hörte alles und am nächsten Tag, als sie in die Wald gingen, streute ihr kleine Steinchen auf den Weg. Die Kinder bleiben in, im Wald zurück. Aber sie konnten durch die Steine die den Rückweg ins Elternhaus finden. Ein anderes Mal, als die Nacht wieder große war, wollten die Eltern ihre Kinder wieder in der Wald führen. Hansel hörte wieder alles und wollte nach heimlich Steinchen sammeln, um sie auf den Weg zu streuen. Aber die Haustür war beschlossen. Am nächsten Tag nahm er sie, lässt dieses Stück Brot und streute kleine Brockchen, die waren auf dem Weg. Sie so hoffte er, den Rückweg aus dem Wald zu finden. Die Kinder blieben allen im Wall zurück. Sie suchten nach den Brot broken, aber die Vogel hatten alle aufgepickt. Zu finden Hansel und Gretel ihren Weg nach Haus nicht mehr und wurden sich immer mehr in Wald. Sie schläfen unter einem Baum und am nächsten Morgen standen sie hungrig auf, um weiter nach dem Weg zu suchen. Plötzlich, passlich sahen sie ein satzames kleines Hauschen. Es war aus Brot gebaut. Das Dach war mit süßen Kuchen gedeckt. Und die Fenster waren aus hellem Suche. War Freunde brachen sie die hungeren Kinder Stücke von dem Tag ab und um bisschen heinen. Da hörten sie eine feine Stimmte aus dem Hauschen. Kruspe, Kruspe, Nauschen. Wir kruspet in einen Hauschen. Die Kinder antworten, die win, die win, das amlich kein. Und ließen sich beim Essen nicht stolten. Da aufzunette sich plötzlich die Tür. Und eine hässlich stehnalte Frau mit einem Stock kam heraus. Die Kinder in Sraken fuck Fruchtbar. Aber die Alte fragte mit dem Kopf und sagte ganz freundlich: Ei, ihr lieben Kinder, kommt nur in mein Hauschen und bleibt bei mir. Ich tue ich nut nix. Da vergaßen die Kinder ihre Angst und gingen mit der Alten ins Haus, wo sie Gutes essen und welche Betten zum Schlafen fanden. Die Alte war aber eine böse Hexe, obwohl sie so den Kindern so freundlich gesprochen hatte. Sie wartete nur darauf, dass kleine Kinder zu ihrem Kuchen suchen kamen. Diese Kinder fing sie dann um sie zu brachten und zu fressen. Am nächsten Morgen spürte die Hexe den armen Hansel in einen kleinen Stall. Gretel musste im Haus helfen und Hansel Essen bringen. Damit er fett wurde, denn die Hexe wollte ihn erst auffressen, wenn er fett genug war. Jeden Morgen musste Hansel seinen Finger durch das Glitter stecken und die Hexe führte, ob er fett geworden war. Hansel aber war nicht dumm und steckte eine Kalk Nacken oder die Hausstücken heraus, die Alte merkte es nicht, wie er so schlagte sah. 
und divertete sich nur darüber, dass der Junge so mager blieb. Eines Tages aber wurde sie der Unterle und heiste den Backofen. Um Hansel zu braten, Gretel winnte, waren sie Wasser heute. Jetzt sage, sagte die Alte zu Gretel, nun sie nach, ob das Feuer das Feuer um Ofen richtig bringt. Sie wollte aber das Mädchen in die Ofen stoßen und abbraten. Gretel merkte, dass und sagte, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, dumm ganz, rief die Hexe, du musst nicht so heine quetschen. Und sie steckte selbst ihren Kopf in, ein, in, in den Ofen. Da stieß Gretel mit aller Kraft die Hexe in die Ofen, heinen in Schlag die Tür hinter ihr zu. Die Bose alte Schrei und holte entsetzlich. Aber es half ihr nix, sie musste in einem ingenen Backofen verbringen. Nun befreite Gretel schnell ihren Bruder aus dem Stall. Sie, sie sangen und tanzten vor Freunde, wie die Bose Hexe tot war. Im Hauschen fanden sie Gold und Edelsteine und furten sich alle Taschen. Nun machten sie sich auf und fanden auch wohl den Weg nach Haus. Die Eltern der beiden saßen traurig zu Haus, denn es hatte ihnen schon lange Lied getan, dass sie ihre Kinder in die Wald geschickt hatten, wie froh waren. Sie jetzt aus die Kinder ins Haus traten. Alle Nacht hatte nun ein, ein Ende, denn die Kinder hatten ja so viele Reichtümer mitgebracht und sie lebten glücklich zusammen.